아 밖에서 어머니가 씻으라고 하시는데 어머니한테 그렇게 말씀하세요 여기 안에 사람 있다고 <웃음> 같이 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 여러분들 드라마 보세요 이 드라마가 일본에서 좀 지금 잘 되고 있어서 이 노래를 뭐 NCT가 부르기도 했고 그래서 일본에서 이 노래가 좀 유명하더라고요 이거 스물다섯 스물 하나 자 퀸덤 2는 뭐 좋은 반응으로 시작을 한것 같고 루나만 좀 이달소만 지금 상황이 추는 법정 소송하고 있고 그 아이브의 장원영님을 너무 악플이 많아서 법정 소송하겠다고 했는데 그것도 참 황당해요 장원영 악플 알바를 시키는 사람들이 있다고 악플 살면 돈 주겠다고 시키는 사람들이 있다고 그러니까 참 세상에 별의별 사람들이 다 있어 그게 뭐 소수겠지만 이게 점점 이제 팬덤 장사를 하는 거잖아요 점점 이제 이런 엔터테인먼트 산업이 팬덤들로 하여금 더 많은 수익을 내기 위해서 아주 그 팬덤 시장을 공략을 하고 있는데 그럼 이 팬덤들은 사실 몰입을 잘하는 사람들이 팬덤으로 형성이 되는 거거든요 그 몰입에 그 장단점이 있는 거죠 팬덤들이 그렇게 몰입을 잘해서 그 아이돌을 그렇게 좋아하고 뭐 많은 소비를 해주는 건데 그렇게 몰입을 하기 때문에 그런 이상한 행동들도 하는 거죠 뭐 다른 아이돌들을 공격하고 아이브보다 이제 빅뱅 컴백이 조금 더 영향이 있겠죠 어쨌든 아이브도 컴백을 하고 빅뱅이 또 어떤 음악을 들고 나올지 참 기대가 되는데 사실 요즘에는 너무 그 비트 위주의 음악들이 많으니까 요번에 퀸덤 2도 보면서 여자친구 노래를 또 오랜만에 들으면서 아 멜로디 위주로 또 사운드 기가 막히게 잘 뽑은 노래들이 나오면 좋겠다는 생각들도 드는데 어차피 저도 어떻게 보면 빅뱅 세대니까 근데 빅뱅이 그런 예전 멜로디컬한 노래로 나올지 아니면 이 친구들도 비트를 들고 나올지 모르겠어요 순간적으로는 빅뱅이 차트인 다 했다가 빠지지 않을까요? 임영웅한테는 안될것 같은데 그쪽 시장은 인원도 지금 10대 20대보다 적지도 않은데 그쪽은 단일화잖아 그쪽은 뭐 경쟁자가 없고 무주공산 전부 임영웅 단일화라서 그래서 뭐 방송가들이 어쩔 수 없어요 또로트 또로트 지겹다고 해도 또르트를 아무도 못 이겨 어떤 방송도 계속 해야지 걔네 입장에서는 광고비가 그렇게 많이 줄어들었는데 그렇죠 오마이걸이 컴백을 했는데 이거 오마이걸 반응 어때요? 저는 항상 이런 노래를 듣고 그럼 제작진이나 작곡가들의 의도가 있을 거 아니에요 그 사람들도 전문가인데 그래서 그런 쪽에 좀 감정이입이 되는 편이야 뮤비는 잘 찍었다고 생각해요 돌핀 잘 만들었고 살짝 살짝 잘 만들었는데 던던이 음악적으로는 좀 굉장히 이제 더 점수를 줄수 있는 부분이 많이 있거든요 그런 형식의 음악 근데 그런 음악을 또 싫어하는 사람들은 분명히 있어 아이돌 음악 같지 않고 근데 그러니까 본인들이 던던 테스트를 딱 만들어 놓고 분명 이런 스타일의 음악을 별로 안 좋아하는 팬들도 있는 건 알지만 이 음악가들 입장에서는 와이 비로소 이렇게 우리만의 어떤 되게 특별한 오마이걸 하면 은 남들하고 전혀 다른 색깔의 노래를 찾았어 라고 생각을 하게 되는 거예요 던던데스 같은 경우에 음악가들 입장에서는 와 이거야 이걸로 이대로 가야 돼 라고 생각이 되는 건데 던던데스를 너무 의식했어 제가 봤을 때이 노래는 그래서 그 후렴을 천천히 미디움 템포로 멜로디컬한 훅을 만드는 것을 강조를 하려고 이 나나나나나 이걸 딱 만들어 놓고 이걸 너무 살리려고 앞에 다른 벌스들이 연결이 잘안 되는 진행들을 다 붙이고 이것들을 너무 똑같이 계속 붙였어 3분 30초 되는 동안에 이걸 이 훅을 똑같은 템포로 너무 많이 붙이니까 3분 30초가 너무 좀 지루한 느낌이 나온다 이 노래 그래서 저도 아, 뭐, 그, 음악가 입장에서 이 색깔을 살리려고 캐치한 거는 저도 동의를 하는데, 
그 부분에 너무 신경 써서 좌우가 좀안 맞지 않았나 라는 생각이 드는 노래예요 NCT의 유닛 중에 드림이죠 NCT 드림 NCT의 유닛 중에서 어린 친구들로만 모아서 같이 좀 연습 오래 한 어린 친구들만 모아서 딱 내는 팀인데 버퍼링이란 노래거든요 이제 메인 리프도 빙빙빙빙 버퍼링 나는 음을 계속 돌리고 있고 지금 이 랩의 플로우도 버퍼링이 나듯이 딱딱 엇박으로 끊고 있는 느낌인데 아전 이걸 듣고 뭐 이런 버퍼링이란 제목의 사운드 랩을 이렇게 한 것을 되게 이제 놀라워하는 지금 팬들이 많은데 예전에 윤종신님 노래 중에서 이런 거 있었거든요? 그것도 꽤 엄청 몇년전 노래인데 INCT가 한참 느리다 라는 생각이 있어 아 와이파이 <웃음> 와이파이 아 진짜 개웃겨 그 노래 널 끊겠어 널 끊어버리겠어 어쨌든 NCT 드림이 인기가 굉장히 많아서 지금 핫합니다 일본에서도 NCT 드림이 반응이 좋고 그래서 이 노래도 지금 인기가 많더라고요 자 퍼플키스 신곡 나왔어요 예, 퍼플키스 웹맵이 나왔고 퍼플키스가 작년에 데뷔했나? 어쨌든 최근에 나온 팀 중에서는 제일 핫하긴 하죠 퍼플키스 거기에 그 퀸덤2에 방청으로 참여했다 그러고요 방청으로 이 노래 한곡 들으면 기존에 유명한 노래 한 3, 4곡 듣는 기분 너무 기존에 그 캐치한 부분들을 다 갖다 넣었어 들으면 은 생각나는 노래들이 너무 많아요 뭐그 있지 노래도 생각나고 뭐 현아 노래도 생각나고 뭐 그런 노래들이 너무 생각이 많이 나서 그냥 들으면 노래는 좋은 거다 섞어서 좋긴 좋은데 아 약간 산으로 가는 느낌이 나긴 나요 그래서 근데 어쨌든 그래도 퍼플키스의 그 짧은 히스토리를 보면은 좋은 흐름이다 라고는 생각이 들어요 확실히 좀 주목을 해야 되는 팀이라는 생각이 듭니다 합방이 합방이 안 좋아하는 사람 있어요? 한국에? 저 오하영도 좋아해요 합방이 둘 대머리가 돼도 좋을 것 같아 내가 제대로 들은 거 맞나? 한주 케이팝 마지막 노래는 역시 이 노래를 아니 들을 수가 없죠 윤하님의 신곡이 나왔어요 그것도 이름하여 사건의 지평선 미쳤다고 봐야 돼이 노래 생각이 많은 건 말이야 당연히 해야 할 일이야 나에겐 우리가 지금 일순위 제가 이걸 받아왔거든요 책처럼 내셨다고 하더라고요 이번 이 앨범 리패키지 블랙홀 근처에 가면은 인터스텔라에 나온 그띠 같은 주변에 형성되어 있는 그 빛을 사건의 지평선이라고 하잖아요 그 사실상 이제 블랙홀이라고 봐야 되겠죠 사건의 지평선을 넘어가면 각과 전혀 이제 연관을 지을 수 없다는 것그 안에서 밖에 어떤 영향을 주려면 빛보다 빨리 에너지를 전달해야 되는데 그럴 수가 없으니까 우주에서 사건의 지평선을 넘어가면 살아 있어도 전혀 서로 영향을 못 준다는 그런 의미로 지금 썼더라고요 노래를 제 또래에서는 한때 다들 한 번은 그 윤하를 듣는 시대가 있거든요 시기가 근데 제가 예전부터 제 가치회전 채널에 막 올린 영상들 보면 저도 곡을 만들거나 뭐 음악적 영감을 얻을 때 과학에서 인사이트를 얻는 경우가 많아요 과학 내용을 이런 문학적으로 풀어내는 근데 유나님이 저번에 이 앨범 냈을 때도 오르트 구름이라는 곡을 내서 
그냥 다른 사람이 작곡 작사해서 준줄 알고 그냥 좋은 노래 부르셨네 라고 생각했는데 알고 보니까 그것도 유나님이 만든 노래고 요번에도 전부 다 유나님이 만들었는데 이 사건의 지평선이 블랙홀에 있는 사건의 지평선을 넘어가면 은 살아있어도 서로 이제 전혀 영향을 줄수 없으니까 이별을 하면 은 사건의 지평선을 넘어가는 거다라는 뜻으로 쓰셨더라고요 제가 계속 그 과학에서 인사이트를 얻어야 된다 막 특강하고 다니고 막 얘기하고 다녔는데 같은 시대의 음악을 하던 유나님도 비슷한 시기에 이런 생각을 하고 이런 곡 작업을 해서 곡을 낸다는 것 자체가 개인적으로는 좀 뭉클했어요 아 그리고 생각하는 방식도 진짜 너무 좋고 이 블랙홀의 사건의 지평선을 보고 헤어지면 마치 사건의 지평선 너머로 가는 거다 라는 표현을 생각하신 것 자체도 너무 마음에 들어서 일본 음악으로 넘어가 볼게요 일본 음악도 여러 노래들이 나왔는데 일본에서는 트레저가 좀 인기가 많이 있더라고요 그리고 장근성님은 진짜 인기가 많더라고 장근성님은 그 싱글 하나 낸게꽤 인기가 있더라고요 스키즈는 뭐 워낙 역시 일본에서도 인기가 있고 아까 말씀드렸듯이 NCT 드림도 인기가 있고 레드벨벳이 또 일본에서 신곡을 발표했죠 그래서 그 곡도 좀 반응이 있고 저번주에 이지가 일본 곡 발표한 것도 그것도 반응이 좀 있더라고요 엠믹스 인기가 상당하더라고요 일본에서 네. 그리고 아마 스키 때문인지 빌리도 지금 갑자기 빌리 음악을 듣는 사람들이 늘어났고 네, 차트가 막 올라가고 있고 XG는 역시 예상대로 일본에서는 놀라울 정도로 조용했다 일본에서는 큰 반응이 없어요 지금 근데 실제로 이제 k p o 을 좋아하는 해외에서 꽤그 관심을 보이고 있거든요 해외에서 제가 리뷰할 때도 몇 번을 얘기했죠 아 일본에서는 안될 수도 있고 일본에서는 관심이 없을 수도 있고 이 얘기를 몇번 반복해서 했는데 예, 일본에서는 역시 그게 너무 비트도 너무 비트로 가서 다음 곡이 좀 중요할 것 같아요 다음 곡이 그 메인 보컬들이 노래를 꽤 잘하기 때문에 좀 멜로디컬한 노래를 해봤으면 좋겠다는 생각이 들었어요 INI도 그렇고 JO1도 그렇고 사실 솔직히 전략적으로 힙한 음악을 비트 강조된 음악을 계속 하고 있는데 INI가 지금 너무 힙한 음악, 그러니까 힙합, 비트가 강조된 음악을 소화를 못해 그러니까 근데 어색해 그런 음악을 그래서 이렇게 그냥 팝 음악을 하면 무난하잖아요 그러니까 이게 더 듣기도 낫고 편안한 것 같아 제 생각에 비트 강조된 음악들은 이 친구들의 그 창법 스타일이나 레플로우가 너무 옛날 방식이라서 아 조금 아쉬운 점이 많아 그래서 저는 그냥 이런 음악이 좀더 편한 것 같아요 이 친구들은 근데 이런 음악을 하면 좀 인기가 없으니까 <웃음> 레드벨벳 일본 신곡이 나왔어요 이렇게 그냥 멜로디 라인으로 때리는 노래가 가끔 들으면 좋긴 좋아 요즘엔 이런 노래들이 별로 없으니까 아이돌에서 아이명은 이거 신곡이 나온 건가? 들어볼게요 이 노래는 잘 만들어 아이명이 약간 그 트로트 뽕기가 있죠 노래하는 방식에 그래서 미스터 칠드런 노래가 나온 것 같은데 무슨 넷플릭스 드라마 OST인 것 같은데 이게 그게 맞나? AN 그 영원 이런 노래 이거 완전 더 미스치루인데? <웃음> 완전 미스치루 스타일이네요 샤워시도 신곡도 나왔어요 마법에 걸려서 
아 이제 이런 스타일로 가려나 보네 샤오시덕은 어, 이 노래 괜찮은데? 음, 딱이 시기에 듣기 좋은 노래인데 샤오시덕이 아예 이렇게 사뿐사뿐한 사운드로 가려나 보네요 원래 초반에는 아니었는데 초반은 그래도 거의 약간 무거운 밴드 사운드로 시작을 했었는데 음악을 자 그리고 오늘 준비한 마지막 노래가 있습니다 제가 힙합 음악을 좋아해서 우리 채널에서 일본 힙합 음악도 꽤 여러 번 리뷰를 했었는데 최근에 어 한국에서도 쇼미더머니에서 어느 순간 그냥 랩이 아니라 다 싱잉 랩을 하고 있잖아요 예전에 막 랩을 많이 했었는데 그건 사람들이 따라하기도 힘들고 그냥 듣고 좋은 이런 거였는데 싱잉 랩을 하면은 사람들이 따라하기도 좀더 편하고 그래서 싱잉 랩들이 훨씬 더 돈이 되니까 차트에도 오래 남고 그래서 다들 죄다 싱잉 랩 하고 있는데 일본에서도 사실 예전부터 싱잉 랩을 하는 래퍼 분들이 꽤 많았었어요 근데 최근에 어 싱잉 랩 하나를 들었는데 어, 굉장히 잘해서 그러니까 우리나라 지금 쇼미에 나오는 딱 스타일이에요 그래서 제가 최근에 자주 듣고 있는데 어, 이분이 신인이라 그런지 어제는 정보가 거의 없어요 저도 그냥 이렇게 추천받아서 듣게 됐는데 그래서 이름을 어떻게 읽어야 되는지도 모르겠는데 이게 오클라인지 오아클라인지 모르겠어요 어쨌든 <웃음> 이분의 시네마라는 노래인데 같이 들어볼게요 아 일본 힙합이 나쁘지 않아요? 어 잘해 